ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂಡಾಣು ಓವಂ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಊಜನಿಸಿಸ್ ಅಂಡಾಣು ಜನನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಊಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓವಂ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡಾಣು ಜನನ ಅಂದರೆ ಓವರಿ ಅಂಡಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಪ್ರಜನನ ಕೋಶಗಳು ಏಕಗುಣಿತ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂಡಾಣು ಜನನ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಗ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡಾಣು ಮಾತೃ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡಾಣು ಜನನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಊಜನಿಸಿಸ್ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂಡಾಣು ಜನನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡಾಣು ಮಾತೃಕೋಶ ಅಂತಲೂ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಿತವಾದಂಥ ಜೀವಕೋಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಅನೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜರುಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಊಸೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮೊದಲನೇ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಈ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಜೀವಕೋಶ ಎರಡು ಏಕಗುಣಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೋಶದ್ರವದ ವಿಭಜನೆ ಅಸಮವಾಗಿ ನಡೆಯೋದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಕಡಿಮೆ ಕೋಶದ್ರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಶದ್ರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಊಸೈಟ್ ಎರಡನೇ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೋಶದ್ರವ ವಿಭಜನೆ ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 
ದೊಡ್ಡ ಜೀವಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏಕಗುಣಿತ ಜೀವಕೋಶ ಅದು ಊಟಿಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಊಟಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಊಟಿಡ್ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂಡಾಣುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಓಂನ ಒಳಗಡೆ ಯೋಕ್ ಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೋಷಕ ದ್ರವದ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಟಲೋ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಓಂನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಓಂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓಂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ಗೂ ಊಜೆನಿಸಿಸ್ಗೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಏಕಗುಣಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಏಕಗುಣಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾಣುಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಓಸೈಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ಗೂ ಊಜೆನಿಸಿಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಂಡಾಣು ಜನನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಊಸೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಪುರುಷಾಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಂ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಡಾಣು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಶೇಚನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ನಂತರವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಊಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿ